हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो इन मोटिवेशनल स्टैक विद एसएस फ्रेंड्स टुडे आई एम टेकिंग द द क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक सेल्फ डिस्क्रिप्शन एसडी टुडे इन माय वीडियो आई विल टीच यू दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इन दिस टेस्ट आई विल टीच यू दैट व्हाट इज द सेल्फ डिस्क्रिप्शन and it's the important how to write your self description and role of psychological test in ssb so in this point i will brief you about the what is the important thing and how you write your self description what is the basically the self description stand for in the psychological test all these four test where the assessor just assess to you in psychological way so it also way to find out your qualities your personality and you always keep in mind i already brief you in my previous video psychological test is one of the tests where you sit in one very well behaved atmospheres inside of the room where the nobody is stand off in front of you whatever you want to write about your personality you can so assessors deal this test to sit in their chair and in very peacefully atmosphere of room you free to write your perception about your personality how you know about yourself by this kind of four test so keep in mind in here you are free to write anything and in other remaining part of the test where you are giving your performance in front of gtos in front of ios bahut dhyan rakhne wali baatein hain ki aap psychological test mein jahan pe aap ek shant vatavaran wale classroom mein baithe rehte hain hall mein baithe rehte hain aur aap जो आपकी थेमेटिक हो या वर्ड हो एस हो या सेल्फ डिस्क्रिप्शन हो आप कुछ भी लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हो जो एसेसर होते हैं वो आपके टेस्ट को कंडक्ट करते हैं बट आप फ्री रहते हो वहाँ पे कोई एसेसर आपके हेर एंड देयर ऐसे आपके सामने एक वर्बल नहीं लेता है टेस्ट तो आप वहाँ पे रिलैक्स माहौल पर आप फ्री रहते हो आप कुछ और चीज़ नहीं लिखना है वहाँ पे वही लिखना है जो आप और टेस्ट में पॉसिबिलिटी है और वहाँ पे जेनो रहना है योर फर्स्ट आइडिया एंड बेसिकली एस एस बी स्टैंड फॉर टू नो योर क्वालिटी टू एस एस योर क्वालिटी तो आपको अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करना आ गया तो दिस इज कॉल्ड दी एस यही एस है और उसके लिए आपके पास वो वेल बिहेव पर्सनैलिटी होना नहाय जरूरी है आप पर्सनैलिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी सीरीज आई हैव ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ वीडियो यू कैन वॉच इट इन माई इंडस्ट्रीन आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे सुधार सकते हो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है उसके लिए आपको अपनी कुछ आदतों में बदलाव सुधार करने की ज़रूरत है उसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत है डीपली स्टडी डोंट ट्राई टू क्रीमिंग एनीथिंग in during your study when you are studying anything don't try to creaming a particular subject just go in deep feel the topic and think definitely that will always be with you you will not be forget all so ye cheeze dhyan rakhna aap apne life mein agar aapne ye soch liya ki maine ssb deni hai and you keep all these thing इन योर माइंड देन डेफिनेटली यू विल गो थ्रो ये बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है आपको सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए वट काइंड ऑफ क्वालिटी यू हैव देन यू ऑनली रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एस एस आर दिस इज कॉल द एस एस बी ओके एस एस बी के इम्पोर्टेंस मैंने क्लियर कर दिया अभी हाउ यू राइट योर सेल्फ डिस्कशन और ब्रीफ यू अबाउट इट ऑल साइकोलॉजी का टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताऊँगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक 
रिलैक्स मैनर पे आप एक हॉल के अंदर आप सब कुछ लिखते हो जहाँ पे कोई आपकी सिर्फ टाइम बाउंडेशन है और उसके अलावा आपके पास कोई ऐसा प्रेशर नहीं है आप बड़े शांत हॉल पे आप कुछ भी लिख लो वो आप पे डिपेंड करता है लेकिन जो ये सेल्फ नाउ आई एम पर्टिकुलर टॉकिंग अबाउट सेल्फ डिस्क्रिप्शन टूडेज इन माई वीडियो दिस इज द बेसिकली टॉपिक विच आई जस्ट टेलिंग यू ऑल सेल डिस्क्रिप्शन जो आपने अभी तक टेट दिया थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट दिया प्लस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया एंड एस आर टी जो दिया जो आपके सामने सिचुएशन आई उसको आपने कैसे टैकल किया कैसे आपने रिएक्ट किया इट्स शो योर क्वालिटी दैट हाउ मज क्वालिटी यू हैव एंड हाउ यू विल डील इन योर कैरियर विथ योर मैन एंड मशीन ये इन सब का देखने के बाद एसेसर्स इस सेल्फ डिस्क्रिप्शन से पहले आफ्टर ऑब्जर्व योर ऑल दी पर्सनैलिटी फ्रॉम दिस रिमेनिंग थ्री टेस्ट एंड बिफोर टू रीड योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन द एसेसर साइकोलॉजिस्ट ऑलरेडी फाइंडिंग योर क्वालिटीज योर पर्सनैलिटी एंड ही जस्ट वॉन्ट टू मैच इन हेयर हेयर योर पर्सनैलिटी which already the psychologist made your pen pictures yahan pe aapki quality already assessor ne psychologist ne pen picture kar diya hai in teen test mein ab wo is cell descriptions ko sd mein sirf wo aapko milana chahta hai bas ki whatever you here you wrote in here is this right or not If these all finding will match with this SD, it means that you are just going in the right way. Your possibility of selection is automatically make a good place in there. ये आपकी personality जो इन तीन test में आई है ये already pen pictures कर दी है psychologist के द्वारा अब वो सिर्फ उस एस डी में जो आपके द्वारा लिखा जा रहा है कि आप क्या हो आपके बारे में आपके माँ बाप क्या सोचते हैं आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं आपके टीचर क्या सोचते हैं आपके कलिक क्या सोचते हैं और आप अपने बारे में क्या सोचते हो आप कैसे अपने आप को देखते हो तो ये चीज़ आपने खुद लिखी है अब इसको पर्सनालिटी इस पर्सनालिटी को जो पेन पिक्चर हुआ है इसमें मैच करना है जो ये फाइंडिंग है ये फाइंडिंग है ये फाइंडिंग है कीप इन माइंड दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंट ये ऑलरेडी पर्सनालिटी तुम्हारी बना दी इन तीन टेस्ट के बेस में अब इस सेल्फ डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप खुद लिख रहे हो कि मैं ये हूँ अगर आप ये जो लिख रहे हो अगर इन चीज़ों में नहीं हो तो आप कॉन्ट्राडिक्ट में आते हो आपका यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन फैक्टर आता है एंड यू मे बी नॉट रिकमेंड इन योर एस एस बी एंड पूरे एस के अंदर साइकोलॉजिकल एक ऐसा पार्ट है साइकोलॉजिकल का डाउटफुल या यस होना निहाई जरूरी है जी टी ओ जी टी ओ प्लस आई ओ प्लस साइक ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द एस एस बी एंड इसका यस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डाउटफुल चलेगा लेकिन अगर यहाँ नो हो गया तो आप कभी भी रिकमेंड नहीं हो सकते हो जबकि इस पूरे टेस्ट में क्या है फ्रीली यू कैन गिव एनीथिंग सो मैं अगेन आई एम टेलिंग बिफोर टू गिव योर एसएसबी यू जस्ट नो वन थिंग दिस इज ओनली वन वे टू नो योर सिर्फ अपने आप को ही जानना आपने बस and how you express your quality how you represent yourself in front of the assessor this is called the ssb aapki percentage kya hai nobody keep in mind usse koi matlab nahi hai agar aapke andar wo quality hai to aap officer banoge jo ek balance of quality chahiye jaise maine suna hai i have no any the written proof 
कि अमिताभ बच्चन और ए पी जे अब्दुल कलाम आल्सो हैव नॉट रिकमेंडेड ईयर क्यों वो नहीं निकले क्योंकि उनके अंदर बैलेंस ऑफ पर्सनालिटी तो बहुत सारी है मैं बता तो रहा हूँ हर आदमी के अंदर पर्सनालिटी होती है एवरीबडी हैव पर्सनालिटी लेकिन इन दोनों पर्सनैलिटी के अंदर डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम एंड अमिताभ बच्चन इनके अंदर मोर देन दैट जो क्वालिटी एक ऑफिसर बनने के लिए चाहिए थी उससे भी अधिक थी बैलेंस जो था उनको एसएसएस को पता है कि ये लाइफ में इसके भी बियॉन्ड कुछ कर सकती हैं सो दैट्स वाई डॉक्टर एपीजे पी कलाम बिकम दी साइंटिस्ट फादर ऑफ मिसाइल अमिताभ बच्चन जी पॉपुलर एक्टर नॉट इवन द कंट्री दे हैव टू गुड बिजनेस के चलाते हैं जहाँ पे नॉलेज का एक द स्टोरेज ऑफ नॉलेज है सो so, ये चीज़ें भी एक ऐसा होता है कि इफ यू विल नॉट रिकमेंड इन एस एस बी देन डोंट थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू डू एनी थिंग इट मीन्स दैट सम यर इट मीन्स दैट यू हैव टू मोर देन दैट और एस एस बी ऑप्शन बनने के लिए उतनी ही रिक्वायरमेंट जो स्ट्रक्चर बने हैं जो क्वालिटीज़ का बैलेंस चाहिए वो ही चाहिए उससे ऊपर नीचे नहीं चलेगा सिलेक्शन जो भी आपका है वो डिपेंड करता है इन सभी बातों में यू नो अबाउट योर सेल्फ यू नो द राइट वे टू एक्सप्रेशन यू नो द राइट वे टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एट जस्ट नो अबाउट योर सेल्फ दैट वॉट इज द क्वालिटी यू हैव बस यही करना है आपने इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है अगर आप इस फैक्टर को समझ जाओगे दैन डेफिनेटली वंस यू विल गो थ्रो सेल डिस्क्रिप्शन मतलब क्या है सेल डिस्क्रिप्शन का नाउ आई एम टेलिंग यू दैट वॉट इज द बेसिकली मीन ऑफ सेल्फ डिस्क्रिप्शन वाई द डिस्क्रिप्शन स्टैंड फॉर इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन सेल्फ मीन्स यू नो अबाउट इट ऑल वॉट एवर यू आर डूइंग इट्स बाई यू वॉट एवर यू आर राइटिंग ऑन द पेपर्स इट्स रिटर्न बाई यू अपने बारे में खुद आप खुद लिख रहे हो डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बेसिकली यू अंडरस्टूड वॉट इज अ मीन ऑफ दिस थिंग वॉट दी काइंड ऑफ पीपल्स यू आर आपने अपने आप को बताना कि मैं किस टाइप का आदमी हूं ए टाइप किस टाइप का आदमी हूं मैं कैसा हूं मैं कैसा व्यक्ति हूं कैसा आदमी हूं या कैसा लड़का हूं या लड़की हूं एस एस बी इज सेम फॉर एवरी लेडीज कैंडिडेट एंड बॉयज कैंडिडेट ऑल्सो SSB एस बी द प्रोसेस ऑफ एस एस बी इज द सेम फॉर ऑल कमीशन आपने अपने बारे में बताना है कि मैं किस टाइप का आदमी हूं मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है ये डिस्क्रिप्शन का मतलब एक फिक्शन नहीं होता है कि आप दिस इज नॉट मीन ऑफ फिक्शन कि आप कुछ भी लिख दो फिक्शन डिस्क्राइब डिस्क्राइब एन इवेंट इवेंट्स एंड पर्सनस दैट इज नॉट ट्रू दैट इज नॉट ट्रू ये फिक्शन नहीं है डिस्क्राइब एन इवेंट्स एंड पर्सन दैट आर दैट दैट आर नॉट ट्रू आप फिक्शन नहीं लिख रहे हो इस डिस्क्रिप्शन पे आप वही लिख रहे हो वॉट एवर हैपन्ड जो हो गया है आपके साथ जो आपके साथ हो गया है जो आपके अंदर है क्या आने वाले समय में क्या होगा वो नहीं लिखना है आपने जो आपके साथ हो गया है जो क्वालिटीज आपकी ऑलरेडी हो गई हैं जो ये लोग जानते हैं जो आपके साथ ऑलरेडी है वॉट द काइंड ऑफ पर्सन यू आर एंड वॉट हैपन वॉट इज हैपन विथ यू आपके पेरेंट्स पेरेंट्स आपकी क्वालिटी जानेंगे तब जब आपके अंदर होगी टीचर्स वो तब जानेंगे जब आपको समझ जाएंगे जब आपका देखेंगे ग्राउंड में इट मीन्स दैट इट हैपन कलीग्स and friend if you are working anywhere then 
you can add the colleague and friends and boss senior you can say the seniors yourself yourself aapke parents what your parents think about you now you start to write that what your parents think about you my parents think about me my parents think that kya ho aap responsible ho and uh, ek uh, kya jante hain aapke maa baap aap wo sabhi janenge aap responsible ho ki aap apne time ke punctual ho ya aap study mein kaise ho aapki qualities kya hain ye sab aapke parents jaan payenge aap helping nature ho aap responsible ho as the same thing आपके पेरेंट्स आपके टीचर्स भी ये जानेंगे सब कुछ और आप स्टडी में क्या हो एवरेज हो एब एवरेज हो एब एवरेज हो आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी पता कर पाएंगे एबिलिटी ये टीचर्स भी पता कर पाएंगे आप क्या हो प्लेयर्स हो ये भी आपके टीचर्स आल्सो नो अबाउट योर सेल्फ बिकॉज इन द स्कूल टाइम यू डेफिनेटली हैव टू डन समथिंग एंड इफ यू आर स्टूडेंट देन डेफिनेटली यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी फ्रेंड आपके जान पाएंगे आप कॉपरेटिव हो आपकी हॉबीज क्या हैं आदत क्या है वो आपके पेरेंट्स भी जानेंगे हॉबीज के बारे में हॉबीज या इंटरेस्ट क्या है आपका हॉबीज एंड इंटरेस्ट क्या है एंड आप किस चीज के फाउंड ऑफ फाउंड ऑफ किस चीज के शौकीन हो आप फाउंड ऑफ किस चीज के शौकीन हो वो आपके पेरेंट्स भी जानेंगे फ्रेंड आपके जानेंगे आपका व्यवहार कैसा है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के कैसी है बिहेवियर्स ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जानेंगे आपके सीनियर्स जानेंगे कि आप ओबीडेंट ओबीडेंट हो या नहीं हो ओबी डेंट आप ओबीडेंट हो कि नहीं हो लॉयल हो या नहीं हो लॉयल सो दीज ऑल काइंड ऑफ क्वालिटी इफ यू हैव देन समस विल टेल अबाउट यू बट इट ऑल डिस्क्राइब बाई यू these all kind of quality the assessors already just made a structures before to read your self description and also gto and uh, ios will also just noted your all finding and they will in the conference they will match your all this finding with each other your finding will match with each other and definitely you will be recommended if something here and there then you may be come under the borderline case you may be not recommended there so keep in mind friend yourself in the last i will tell you about the yourself what is this ab aapne kya karna hai yourself this is the last yourself this is the last part of self description yourself mein aapne aapka interest and hobby interest and hobby kis type ki aapki type of personality किस टाइप की पर्सनालिटी आपके पास है ये भी आपने अपने उसमें डिस्क्राइब करोगे आप अपने बारे में हॉबी एंड इंटरेस्ट आपके फ्यूचर में क्या आपका विजन है विजन आपका विजन क्या है आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हो उसको आप कैसे एक अपना बेस्ट एंड बेस्ट दे सकते हो आप 
कैसे आप बेस्ट दे सकते हो फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन वेर यू स्पेशली वॉन्ट टू गो सो ये आपने अपने बारे में यूर सेल्फ यू हैव टू राइट ऑन देयर एंड कीप इन माइंड फ्रेंड फॉर टू राइट यूर डिस्क्रिप्शन देर आर ओनली द फिफ्टी मिनट्स टू राइट इट ऑल ऑल्सो टाइम प्रेशर हियर आपके पास इसमें भी टाइम प्रेशर है फिफ्टीन मिनट आपके पास हैं आप अपने डिस्क्रिप्शन को कैसे लिख सकते हो अपने बारे में आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो इस टेस्ट का कितना महत्व है मैंने बता दिया है कि यू ऑल्सो कीप इन माइंड दिस ऑल द पॉइंट एंड मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करोगे और ये आपने प्रैक्टिस करना है आपको जानना है बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर होती हैं आपका इंटरेस्ट एंड हॉबी होती है जिसको आपको खुद नहीं पता और डेली आप उस चीज़ को कर रहे होते हो तो आपको अपने आप को जानना नहाय जरूरी है मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि बेसिकली द एस एस बी स्टैंड फॉर टू नो योर सेल्फ हाउ यू एक्सप्रेस योर क्वालिटीज इन फ्रंट ऑफ द एस और चीज़ बाद में होगा पहले ये चीज़ जानो आप और पढ़ाई तो करनी है हार्डवर्क तो करना ही है हर चीज़ का नॉलेज बहुत फील करके लेना है इंस्टीट ऑफ टू क्रीमिंग्स सो वेस्टेज और टाइम मत बनाओ प्रोडक्टिव आवर लो एंड इफ यू आर डूइंग द स्टडी देन जस्ट डू वन एंड टू आवर्स इट्स द इनफ द हावर इज नॉट यू नो माइन इन एनी वेयर्स अबाउट यूर टू गेट द गुड रिजल्ट एंड सक्सेस इन योर लाइफ सो प्रोडक्टिव आवर वॉट इज यूर आउटपुट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ डिस्क्रिप्शन कैंडिडेट के लिए भी एक एडवांटेज है जहाँ पे अगर आप अपने टैट सेट और वेट में कोई चीज़ मिस हो गया आपका कि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए या हो सकता है आपके अंदर क्वालिटी थी बट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ टाइम यू कैन नॉट बी एबल टू राइट इट ऑल देन द सेल्फ डिस्क्रिप्शन इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट फॉर यू वेयर यू शो योर क्वालिटीज एंड एस के लिए भी एक एडवांटेज है कि वो आपको इसमें इजीली ट्रैप कर सकते हैं इफ यू हैव नॉट सच काइंड ऑफ क्वालिटी विच यू ऑलरेडी डिस्क्राइब ऑन द सेल्फ डिस्क्रिप्शन देन द साइकोलॉजिस्ट इजीली ट्रैप यू सो फॉर द कैंडिडेट एंड एसेसर्स इज द वेरी एडवांटेज ऑफ टेस्ट एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन एंड एज द सेम फॉर द कैंडिडेट is the advantage for to express yourself to show your quality and personality ye aap dhyan rakhna apne test ke duration pe self description ek test hai jahan pe aap apni strong point strong point weakness strong point and weakness ko प्रेजेंट करने का एक टेस्ट है अपनी आप शॉर्ट कमिंग शॉर्ट कमिंग एंड क्वालिटीज जिसमें आप अपनी शॉर्ट कमिंग और क्वालिटीज को दिखाते हो स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट को दिखाते हो आपने इसमें एलोब्रेशन स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो पता है सबको कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये हैं आपको अपनी वीकनेस भी जाननी पड़ेगी कि आपनी वीकनेस आपको अपनी वीकनेस भी जाननी पड़ेगी और उस वीकनेस को सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हो वो भी आपने एलोब्रेशन करना पड़ेगा वहाँ पे वीकनेस मींस आप ये नहीं लिख देना कि आप लेजी हो नॉट पंक्चुअल आप कोवार्ड हो ये नहीं लिखना है अगर आप अपनी शॉर्टकमिंग या वीकनेस को दिखाना चाह रहे हो तो आपके अंदर कोई ऐसा सपोज डेट इफ आई एम जस्ट गिविन वन एग्जांपल अगर आप कोई वीकनेस लिखो तो आप डिजायरेबल ये वीकनेस वीकनेस या शॉर्टकमिंग 
यानी कि आपकी कमी और जो वो आपकी जो कमजोरी और कमी है वो क्या है डिजायरेबल हो आप मतलब बहुत ही इच्छाएं आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं कि मैं ये मैं वो ये कर लूँ वो कर लूँ आई एम जस्ट गिवन द वन एग्जाम्पल डोंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम हेयर यू मे बी बट यू हैव टू फाइंड फाइंड आउट दैट वॉट इज द शॉर्ट कमिंग इन साइट ऑफ यू सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप डिजायरेबल हो सपोज दैट मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है विक आपकी शॉर्ट कमिंग डिजायरेबल है आप कोई भी चीज़ के लिए बड़े जिज्ञासु हो मतलब आपको ये लगता है कि यार मुझे ये मैं ये करूँ वो करूँ ये चाहिए वो चाहिए एंड देन डिजायरेबल तो आप हो ही एंड यू आर डूइंग यू आर डूइंग हार्ड वर्क टू अचीव इट आप जो भी डिजायर रखते हो आप उसके पीछे पाने के लिए पागल हो जाते हो और हार्ड वर्क शुरू करते हो इट मीन्स दैट यू आर सो योर क्यूरिसिटी योर क्यूरिसिटी इज मोर इन साइट ऑफ यू इफ यू आर कीपिंग एनी डिजायर इन योर लाइफ ये आपकी वीकनेस एंड यू जस्ट राइट दिस वीकनेस इन पॉजिटिव वे तो ये एक आपने तरीका सीखना है कि आपने अपने शॉर्टकमिंग और वीकनेस को कैसे आप वीकनेस में ये भी लिख सकते हो आप अगर आपके अंदर है तो यू कैन नॉट से यू कैन नॉट से नो यू कैन नॉट से नो टू एनी वन एनी वन इफ एनी वन If anybody call to you for help, you cannot say no to anyone. If anybody call to you for help, कोई भी आपको help के लिए बोलता है तो आप ना नहीं कह सकते हो तो ये भी एक आपकी अपनी वीकनेस हो सकती है कि आप एकदम से किसी को ना नहीं कह सकते हैं इंस्टीट ऑफ वेदर यू पॉसिबल और नॉट टू हेल्प सम वंस देन डायरेक्टली यू कैन नॉट से नो टू एनी वन सो इस टाइप की आपने अपने शॉर्टकमिंग को भी एलोब्रेट करना है आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपनी क्वालिटीज तो आप दिखाई दोगे तो इसके अलावा भी आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है एंड जब आपका साइक टेस्ट शुरू होगा वंस यूर साइक टेस्ट विल बी स्टार्ट यू विल नॉट बी अलाउडेड फॉर टू गो आउट साइड अनलेस टेस्ट डज नॉट कंप्लीट कीप इन माइंड यू कैन गो फॉर द वॉशरूम You can ask to get permissions to uh, with your SSS, but once your test will be start, then they will not allow you for to take tea and take some break. अगर आपका test शुरू हो गया तो खत्म होने के बाद ही आपको tea या break के लिए छोड़ेंगे So आपने you only carry your writing materials, not require there any white paper, any board and all these things. You will find everything in there. एक चीज और अपने आप ध्यान रखना आप जब इंटरव्यू और जी टी ओस टेस्ट देते हो वहाँ पर एस 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 आपके सामने रहते हैं तो आपकी जो हार्ट बीट होती है वो कुछ अलग चलती है और जब आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में होंगे तो आप वहाँ पर एक रिलैक् रिलैक्स मैनर में होंगे आप यू ऑनली सिट इन साइड ऑफ द रूम तो वहाँ पर आपकी फ्रीनेस अलग होगी एज कंपेयर टू इंटरव्यू एंड जी टू टेस्ट सो इस बैलेंस को बना के रखना आप सो so, ये जो हार्ट बीट चलती है जो आपकी धड़कन और इन आई ओस इंटरव्यू में और जी टी ओ में जो बहुत तेज भागती है और साइकोलॉजिकल टेस्ट में रिलैक्स रहते हो तो इन दोनों जगहों में एक बैलेंस ऑफ पर्सनैलिटी 
यू ऑलवेज शो टू योर सेल्फ सो ये बातें ध्यान रखना अगर आपने ये डिसाइड कर दिया कि मुझे रिकमेंड होना है और आपने काम शुरू कर दिया कि मुझे एस एस बी क्रैक करनी है अगर आपने काम शुरू कर दिया इट मीन्स दैट हाफ ऑफ द एस एस बी यू ऑलरेडी वॉन आपको कोई भी काम करने के लिए एक स्टार्टअप एक इनिशिएटिव चाहिए होती है वहाँ पे और इन काम को करने के लिए कभी आपको कहीं पे आपको बेशरम बनने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप अगर शर्म महसूस करोगे तो एक जो हेजिटेशन होती है इट्स डूइंग दी एज नेगेटिव फोर्स नेगेटिव एनर्जी सो आपकी जो फ्रीनेस रहती है जो आपकी बेशरमी रहती है फॉर टू डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क बट यू स्पेशली वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ फॉर टू चेंज योर लाइफ सो बेसरमी इज डूइंग एज ए पॉजिटिव एनर्जी सो जो सोच लिया वो करो वंस यू ट्राई योर सेल्फ मैं एक छोटा सा नाम लूंगा एक एग्जाम्पल लूंगा थॉमस एडिशन जिन्होंने एक बल्ब का इन्वेंशन करने के लिए लाइट बल्ब का इन्वेंशन करने के लिए वर्षों लगा दिए और न जाने कितनी बार उन्होंने अब एक्सपेरिमेंट उनका फेल हुआ वो फेल नहीं था वो स्ट्रगल था उनको पता था मुझे इतनी जल्दी उसकी उसमें सफलता नहीं मिलेगी बट वो चाह रहे थे कि जब तक मैं एक बल्ब का आविष्कार करूं इसके जो बीच का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या पता कोई और चीज़ इन्वेंट हो जाए तो आफ्टर ऑल इन द लास्ट उन्होंने ये पॉसिबल करके दिखाया तो एज अ सेम थिंग फॉर यू टुडे आई कंप्लीट दी साइकोलॉजिकल टेस्ट मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू की कितनी अहमियत है एसएसबी में और इसको कैसे आपने समझना है कि आपने कैसे अपना इंटरव्यू देना है और क्या क्या तैयारियां हैं सो अबाउट द प्रिपरेशन अबाउट वट इज दी द बेसिक टिप्स where you express yourself in a positive way so i will brief you in my another video keep watching my video thank you jai hind